Dear students, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma Daily Current Affairs course. This class we will January 4th to January 4th. Current Affairs course we will discuss this. APPSC Group 3 Panchayati Secretary exam we will discuss free online mock test and free offline mock test we will conduct this. Here we will discuss this free online mock test we will conduct this in January 4th to January 4th. So, we will discuss this free online mock test we will discuss free online mock test we will discuss this free online mock test. जनवरी तुम गाँव जनवरी पद का रेडी तेदी में एपड़ना रासकोवच्छ अला पंचायती सैक्रटरी एग्जाम की संबंधी व्योमा कंडक्ट फ्री आफ्ल मार्क् टेस्ट कहते इन हईदराबाद रायलेंटे एग्जाम जनवरी तुमदो तेदीन कंडक्ट जो व्योमा सो इक हईदराबाद वेन्यू वे सेंट्रल लैब्ररी चक्रपल्ली एग्जाम कंडक्ट अला भीमवर में कंचायती सैक्रटरी एग्जाम की संबंधी व्योमा कंडक्ट फ्री आफ्ल मार्क् टेस्ट रायटे राइज इंस्ट्यूट के लिए रायचु सो इक एग्जाम या रिजिस्ट्रेशन को नंबर ने काटाक्टे सरपोमी सो ई रोज करे अफर्स चूस मोदी नेपाल सुप्रीम कोर्ट प्रधान यायमूर्ति चोलेन्द्र शमशेर बेबी राणा प्रमाण स्वीकार जरिए नेपाल देश सुप्रीम कोर्ट प्रधान यायमूर्ति रेवे पन्मी जनवरी रेडन एवर प्रमाण स्वीकार चशारो चोलेन्द्र शमशेर बेबी राणा अलागे नेपाल सुप्रीम कोर्ट इरव तुमदव प्रधान यायमूर्ति चोलेन्द्र शमशेर बेबी राणा रेवे पन्मी जनवरी रेड प्रमाण स्वीकार जरिए सो इक मन मुख्य गुर्तपेवासी इतने ओक पेर अलागे इतने ये देश सुप्रीम कोर्ट प्रधान यायमूर्ति प्रमाण स्वीकार चशार इवे मन की चला इंपारटे सो दीनमीद मन प्रश्न एला अड़गे दाखी अवकाश हो चोलेन्द्र शमशेर बेबी राणा रेवे पन्मी जनवरी रेडन यह क्रिंद वाणि में यह देश सुप्रीम कोर्ट प्रधान यायमूर्ति प्रमाण स्वीकार चशार मनल्ली प्रश्न अड़गे दाखी अवकाश हो सो इतनी नेपाल देश सुप्रीम कोर्ट इरव तुमदव प्रधान यायमूर्ति रेवे पन्मी जनवरी रेडव तेदीन प्रमाण स्वीकार जरिए अला दीनमीद मनल इंको विधा प्रश्न अड़गे दाखी अवकाश उ अदेटे नेपाल देश सुप्रीम कोर्ट इरव तुमदव प्रधान यायमूर्ति जनवरी रे रेवे पन्मी क्रिंद वाणि में एवर प्रमाण स्वीकार चशार चोलेन्द्र शमशेर बेबी राणा इवे रेड मन की चला इंपारटे अला यह नेपाल राजधानी काठमंड नेपाल करे नेपाल रूपा नेपाल देश प्रस्तुत प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्म ओली अलागे नेपाल देश प्रस्तुत प्रसिडेंट बिद्यादेवी बंदारी व्योमा कंडक्ट एपीपीएससी ग्रूप थ्री पंचायती सैक्रटरी एग्जाम आफ्ल मार्क् टेस्ट एदे जनवरी तुम दिन गुंटूर श्री हरिणि अकाडमी कंडक्ट जरूरत सो इक गुंटूर में एग्जाम रायटे श्री हरिणि अकाडमी के एग्जाम रायचु सो इकाले दीन ओक रिजिस्ट्रेशन को नंबर ने काटाक्टे सरपोमी अलगे नैक्स्ट वे शबरीम आलयों की महिला मोटमोद सारी प्रवेश सो इक पद संवस याबे संवस मध्य उ महिला एवर उ वील ने याचुअल शबरीम आलयों की अमति मोटमोद सारी जनवरी रूम रेवे पन्मदन शबरीम आलयों की महिला प्रवेश अब पूजल निर्वहित जरिए सो दीन प्रकार ऋतुस्रवा कारण चूबत पद संवस याबे संवस मध्य वयस महिला एवर उ वील ओक आ अन वील ओक प्रवेशाने शबरीम आलय निषेधि सो दीन कोसम ऋतुस्रवा कारण चूबत पद संवस याबे संवस मध्य वयस महिला शबरीम आलय की अमति एदेद इधी मन भारत राज आर्टल इरव ईद अला आर्टल इरव आर रेकी विरुद्धमन रेवे पज्जेद सैप्टर इन सुप्रीम कोर्ट इक ये वयस महिला सर अंदर शबरीम आलयों की अमति तीर्पन जरिए सो दी भाग में मोटमोद सारी पद संवस याबे संवस मध्य वयस महिला आ इधर कनक दुर्ग अदे विधा बिंदु वीलू के राष्ट्र की चंद्र महिला वीलिदरू जनवरी रेवे पन्मदन के उबरीम आलयों की प्रवेश अड़क पूजल निर्वहित जरिए सो इक मन मुख्य गुर्तपेवासी तो वील ओक पेर् कनक दुर्ग अलागे बिंदु वीलू ये राष्ट्र की संबंधी महिला के राष्ट्र की संबंधी महिला अला पद संवस याबे संवस मध्य वयस महिला मोटमोद सारी शबरीम आलयों की एपू प्रवेश एपड़ प्रवेश पूजल निर्वहित जनवरी रे रेवे पन्मदन अला पद संवस याबे संवस मध्य वयस महिला एवर उ वील्नी शबरीम आलयों की अमति मन भारत राज ये आर्टिकल की विरुद्ध आर्टल इरव ईद अला आर्टल इरव रू सो रे आर्टल इरव ईद आर्टल इरव आर रे आर्टल्स क्रिप्त चलते वीट मन प्रश्न अड़गे दाखिल अवकाश उबी 
వీటిని కూడా ఒకసారి క్లుప్తంగా చదవండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి దక్షిణ చైనా సముద్రంలో పబుక్ తుఫాను ఏర్పడింది తుఫాను పేరు పబుక్ ఇది దక్షిణ చైనా సముద్రంలో ఏర్పడడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలాగే ఈ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ త్రీ ఈ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి వ్యోమా కండక్ట్ చేస్తున్న ఆఫ్లైన్ మాక్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మీకు జనవరి తొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఈ నర్సారావుపేటలో శ్రీ హరిణి అకాడమీలో కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఈ నర్సారావుపేటలో మీరు ఎవరైతే ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటారో వాళ్ళు ఈ అన్నపూర్ణ హాస్టల్ లైన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాక్ సైడ్ ఆనంద అరందల్పేట్ నర్సారావుపేట ఇక్కడ శ్రీ హరిణి అకాడమీకి వెళ్ళి మీరు ఈ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు సో దీనికోసంగా రిజిస్ట్రేషన్స్ కోసంగా మీరు ఈ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అయినట్టయితే సరిపోతుంది అలాగే ప్రకాశంలో ఎవరైతే ఈ ఎగ్జామ్ మీరు రాయాలనుకుంటారో వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రకాశంలో శ్రీ హరిణి అకాడమీలో ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో శ్రీ హరిణి అకాడమీకి వెళ్ళి ఈ ఎగ్జామ్ని మీరు అటెండ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్స్ కోసంగా మీరు ఈ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అయినట్టయితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి చంద్రుడికి రెండో పక్క దిగిన చైనా వ్యోమ నౌక చాంగే ఫోర్ సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ వ్యోమ నౌక పేరు చాంగే ఫోర్ అలాగే ఈ చాంగే ఫోర్ వ్యోమ నౌకని చంద్రుడికి రెండో వైపుకి రెండో పక్కకి పంపించిన దేశం చైనా దేశం అలాగే ఈ చైనా చాంగే ఫోర్ అనే వ్యోమ నౌకని ఎక్కడ ఆ లేటెస్ట్గా ల్యాండ్ చేసింది చంద్రునికి రెండో వైపున లాంచ్ చేసింది సో ఇది చంద్రుడి మీదకి పంపించారని కూడా మనల్ని ఆ ప్రశ్న అడిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఈ చంద్రుడికి రెండో వైపు మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ చైనా ఈ చాంగే ఫోర్ అనే వ్యోమ నౌకని పంపించడం జరిగింది సో ఎందుకంటే ఈ చంద్రునికి రెండో వైపు మనం చూసినట్లయితే మొత్తం కూడా చీకటి భాగం ఉంటుంది ఈ చంద్రుని రెండో వైపు మన భూమికి కనిపించదు కాబట్టి ఇక్కడ సిగ్నల్స్ పాస్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటిది ఏముండదు సో అందువలన మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ప్రపంచంలో సోవియట్ రష్యా అదేవిధంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా మాత్రమే ఇప్పటి వరకు ఆ అవతల వైపున కేవలం ఫోటోలు మాత్రమే తీయడం జరిగింది కానీ అక్కడ వరకు అక్కడ ఇప్పటి వరకు మన ప్రపంచంలో ఏ దేశం పంపించిన వ్యోమ నౌకలు కూడా అక్కడ ల్యాండ్ అవ్వలేదు సో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ చైనా పంపించిన వ్యోమ నౌక చాంగే ఫోర్ అక్కడ ల్యాండ్ అవ్వడం జరిగింది అలాగే అక్కడ ఉన్న ఫోటోని కూడా తీసి చైనాకి పంపించడం జరిగింది సో మనం చూసినట్లయితే యాక్చువల్గా ఈ చంద్రునికి రెండో వైపు ఏదైతే ఉందో ఈ రెండో వైపున రేడియో ధార్మిక సిగ్నల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పాస్ అయ్యేదానికి వీలు ఉండదు ఎందుకంటే వీటికి చంద్రుడు అడ్డు రావడం జరుగుతుంది సో దానివలన ఇప్పటి వరకు మనం ఈ చంద్రునికి రెండో వైపున ఏముంది ఇలాంటివి తెలుసుకునే వాటిలో మనం చాలా ప్రపంచం ఇప్పటి వరకు చాలా వరకు తెలుసుకోలేదనే చెప్పొచ్చు సో దీనికోసంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ చంద్రుని రెండో పక్కన ఈ అధ్యయనం చేయడం కోసంగా ఈ చైనా చాంగ చాంగే ఫోర్ అనే వ్యోమ నౌకని దింపడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇది పంపించిన ల్యాండర్ అదేవిధంగా ఇది వచ్చేసి రోవర్ సో ఈ రోవర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్న ఫోటోని ఇక్కడ ఫోటోని కూడా తీసి చైనాకి పంపించడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ ల్యాండర్లో చైనా మినీ జీవావరణ ప్రయోగం కోసంగా బంగాళదుంపలు కొన్ని మొక్కల విత్తనాలు అలాగే పట్టు పురుగు గుడ్లని కూడా అక్కడికి పంపించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ చంద్రునికి రెండో వైపు ఈ చీకటి భాగంలో కిరణజన్య సమయోక్రియ ఎలాగుందో దానికోసం దాన్ని తెలుసుకోవడం కోసంగా మినీ జీవావరణ ప్రయోగం కోసంగా ఈ బంగాళదుంపల్ని కొన్ని మొక్కల విత్తనాలని అలాగే పట్టు పురుగు గుడ్లని కూడా అక్కడికి చైనా పంపించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఇక్కడ నుంచి ఈ వ్యోమ నౌకని చైనా ఈ విధంగా చంద్రునికి రెండో వైపుకి పంపించడం జరిగింది సో ఈ వ్యోమ నౌక ల్యాండర్ ఇక్కడ ల్యాండ్ అయ్యి అక్కడ రోవర్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఈ రోవర్ అక్కడ అధ్యయనం చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ దీని యొక్క ముఖ్య లక్ష్యాలు ఏంటంటే సో ఇది వచ్చేసి ల్యాండర్ రోవర్ అదేవిధంగా ఇది వచ్చేసి ల్యాండర్ సో ఈ రెండింటిని కూడా ఇక్కడ చైనా ఈ చంద్రుడికి అవతల వైపున దింపడం జరిగింది సో దీని యొక్క ముఖ్య లక్ష్యాలు ఏంటంటే తక్కువ పౌనపుణ్యం ఉన్న రేడియో తరంగాలని పరిశీలించి విశ్వానికి సంబంధించిన అనేక నిగూఢ అంశాలని తెలుసుకోవడం దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అలాగే కృత్రిమంగా వెలువడే రేడియో తరంగాలు ఏదైతే ఉంటాయో వీటి వల్ల భూమి మీద వీటిని అధ్యయనం చేయడం కూడా కష్టమవుతుందని చెప్పేసి అక్కడ అయితే అధ్యయనం చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఈ ల్యాండర్ని ఈ చైనా అక్కడికి పంపించడం జరిగింది అలాగే చంద్రుడి ఉపరితలాన్ని పరిశోధించడం అక్కడ ఉన్న ఖనిజాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ చంద్రునికి అవతల వైపున ఎలాంటి ఖనిజాలు ఉన్నాయి సో ఈ ఖనిజాన్ని అధ్యయనం చేయడం కూడా దీనిలో ముఖ్య లక్ష్యం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఈ చంద్రునికి అవతలి భాగం వాతావరణ అధ్యయనం కోసంగా ఈ న్యూట్రాన్ రేడియో ధార్మికత న్యూట్రాన్ పరమాణుని కూడా శోధించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ చంద్రునికి అవతల వైపు ఈ చీకటి భాగం ఎలా ఏవైతే ఉందో ఈ చీకటి భాగంలో ఎలాంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నాయి వీటిని కూడా
నెక్స్ట్ వచ్చేసి సులభతర వాణిజ్యంలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఇక్కడ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి గాను ఈ సులభతర వాణిజ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రథమ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి సింగపూర్ నేషనల్ యూనివర్సిటీకి చెందిన లిక్వాన్ యూ స్కూల్ అనుబంధ ఏషియా కాంపిటేటివ్నెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక సర్వేని నిర్వహించి ఈ సులభతర వాణిజ్యం రెండు వేల పద్దెనిమిది అని చెప్పేసి ఈ నివేదికలో మన భారతదేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలకి ర్యాంకులని కేటాయించడం జరిగింది సో దీనిలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో నిలిచిందని చెప్పేసి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రి తెలపడం జరిగింది సో ఈ సర్వేకి సంబంధించిన ఈ నివేదికని జనవరి మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు విడుదల చేయడం జరిగింది సో దీన్ని రూపొందించింది ఎవరు ఏషియా కాంపిటేటివ్నెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ సర్వేని నిర్వహించింది సో ఈ నివేదిక పేరు సులభతర వాణిజ్యం రెండు వేల పద్దెనిమిది దీనిలో మొదటి స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిలిచిందని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తెలపడం జరిగింది అలాగే ఈ పెట్టుబడులని ఆకర్షించడంలో ఈ రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏడో స్థానంలో ఉండేది అది ఇప్పుడు మూడో స్థానానికి చేరుకోవడం జరిగింది అలాగే ఈ పెట్టుబడులని ఆకర్షించడంలో మన భారతదేశంలో మహారాష్ట్ర మొదటి స్థానంలో ఉంది గుజరాత్ వచ్చేసి రెండో స్థానంలో ఉంది అలాగే స్నేహపూర్వక వ్యాపారంలో రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆరో స్థానంలో ఉండేది అది ఇప్పుడు అగ్రస్థానంలో నిలవడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం కూడా ఈ సర్వేలో విడుదల చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ స్నేహపూర్వక వ్యాపారంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి సంబంధించి ఈ సులభతర వాణిజ్యంలో మహారాష్ట్ర మూడో స్థానంలో నిలిచింది సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ సులభతర వాణిజ్యం రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈ రాష్ట్రాలకి సంబంధించిన ర్యాంకులని ఎవరు విడుదల చేశారు ఏషియా కాంపిటేటివ్నెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ దీన్ని విడుదల చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం చూసినట్లయితే ఈ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ త్రీ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఫ్రీ ఆఫ్లైన్ మాక్ టెస్ట్ మీకు విజయనగరంలో కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విజయనగరంలో వెన్యూ వచ్చేసి గురజాడ స్టడీ సెక్చర్ స్టడీ సర్కిల్ ఈ గురజాడ వీధి విజయనగరంలో ఈ ఎగ్జామ్ మీకు జనవరి తొమ్మిదిన వ్యోమా కండక్ట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్స్ కోసంగా మీరు ఈ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అయినట్టయితే సరిపోతుంది అలాగే విజయవాడలో కనుక మీరు ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఇక్కడ విజయవాడలో జిఆర్బి అకాడమీలో వ్యోమా మీకు ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ పూర్తి అడ్రస్ వచ్చేసి శ్రీ అమరావతి స్ట్రీట్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ హోమ్ రోడ్ విలేజ్ కానూరు విజయవాడ సో ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటే ఈ మొబైల్ నెంబర్స్ ఈ మొబైల్ నెంబర్ కనుక మీరు కాల్ చేసినట్టయితే మీరు ఈ దీనికి ఫ్రీగా రిజిస్టర్ అయ్యి ఈ ఎగ్జామ్ని జనవరి తొమ్మిదిన మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అలాగే ఇక్కడ తిరుపతిలో కనుక మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటే తిరుపతిలో అనలిస్ట్ ఐఏఎస్ అకాడమీలో ఈ ఎగ్జామ్ మీకు వేమా కండక్ట్ చేస్తుంది దీని యొక్క అడ్రస్ వచ్చేసి అనలిస్ట్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఆపోజిట్ పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ తిరుపతి సో ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటే దీని యొక్క రిజిస్ట్రేషన్స్ కోసంగా మీరు ఈ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అయినట్టయితే సరిపోతుంది అలాగే తెనాలిలో కనుక మీరు ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే తెనాలిలో వాసు కోచింగ్ సెంటర్లో వ్యోమా మీకు ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది జనవరి తొమ్మిదిన సో దీని యొక్క పూర్తి అడ్రస్ వచ్చేసి వాసు కోచింగ్ సెంటర్ ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్ పెట్రోల్ బంక్ సెంటర్ తెనాలి సో ఇక్కడ మీకు ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటే రిజిస్ట్రేషన్స్ కోసంగా ఈ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అయినట్టయితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రఖ్యాత బెంగాలీ రచయిత మరియు సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత అయిన దివ్యేందు పాలిత్ మరణించడం జరిగింది ప్రఖ్యాత బెంగాలీ రచయిత మరియు సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత అయిన దివ్యేందు పాలిత్ మరణించారు సో ఇతను యాక్చువల్గా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో తన యొక్క నవల అయిన అనుభవ్ కోసంగా సాహిత్య అకాడమీ అవార్డుని పొందడం జరిగింది సో ఈ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత మరియు ప్రఖ్యాత బెంగాలీ రచయిత అయిన దివ్యేందు పాలిత్ మరణించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రముఖ ఆంగ్ల మరియు ఒడియా రచయిత మనోజ్ దాస్ సాహిత్యంలో జీవిత సాఫల్య పురస్కారమైన కబీ సామ్రాట్ ఉపేంద్ర బాంజా నేషనల్ అవార్డు రెండు వేల పద్దెనిమిది పొందడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది కబీ సామ్రాట్ ఉపేంద్ర బాంజా నేషనల్ అవార్డు ఎవరు పొందారు ప్రముఖ ఆంగ్ల మరియు ఒడియా రచయిత అయిన మనోజ్ దాస్ పొందడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అగ్ని ఫోర్ క్షిపణి ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ అయిన ఎన్ కిషోర్ నాథ్కి మేనేజర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు లభించింది అగ్ని ఫోర్ క్షిపణి ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ అయిన ఎన్ కిషోర్ నాథ్కి రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరానికి గాను మేనేజర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు లభించింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ త్రీ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఈ వ్యోమా కండక్ట్ చేస్తున్న 
సాయి సాయి వసంత్ కాంప్లెక్స్ బిర్లా కాంపౌండ్ కర్నూలు ఇక్కడ మీకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కర్నూలులో ఎవరైతే రాయాలనుకుంటారో వాళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఎగ్జామ్ని ఫ్రీగా జనవరి తొమ్మిదవ తేదీన రాసుకోవచ్చు అలాగే దీని యొక్క రిజిస్ట్రేషన్స్ కోసంగా మీరు ఈ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అయినట్టయితే సరిపోతుంది అలాగే హిందూపూర్లో ఎవరైతే మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటారో ఇక్కడ హిందూపూర్లో వెన్యూ వచ్చేసి సాయి పవన్ కోచింగ్ సెంటర్ గురునాథ సర్కిల్ లక్ష్మణ్ రావు స్ట్రీట్ హిందూపూర్ ఇక్కడ మీకు వ్యోమ ఈ ఫ్రీ ఆఫ్లైన్ పంచాయతీ సెక్రటరీ మాక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తుంది జనవరి తొమ్మిదవ తేదీన సో దీని యొక్క రిజిస్ట్రేషన్స్ కోసంగా మీరు ఈ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అయినట్టయితే సరిపోతుంది అలాగే మీరు ఎవరైతే ఇక్కడ అనంతపురంలో ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటారో అనంతపురంలో మెన్యూ వచ్చేసి షాప్ నెంబర్ ఎయిట్ కేపీఎస్ కాంప్లెక్స్ నియర్ చెనరా కెనరా బ్యాంక్ ఆపోజిట్ పల్లవి టవర్స్ అనంతపురం ఇక్కడ మీకు ఎగ్జామ్ జనవరి తొమ్మిదిన విమా కండక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీని యొక్క రిజిస్ట్రేషన్స్ కోసంగా మీరు ఈ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అయినట్టయితే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ ఈ వెన్యూస్ మొత్తం కూడా మీకు ఒకసారి ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరు ఏ వెన్యూలో ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటే ఆ వెన్యూకి వెళ్ళేసి జనవరి తొమ్మిదిన ఈ ఆఫ్లైన్ మార్క్ టెస్ట్ రాయొచ్చు అలాగే మీరు ఆన్లైన్లో కనుక ఈ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఆ మార్క్ టెస్ట్ని కనుక ఫ్రీగా రాయాలనుకుంటే జనవరి తొమ్మిది జనవరి పది ఈ రెండు తేదీల్లో మీరు ఎప్పుడైనా సరే రాసుకోవచ్చు సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ ఫైవ్స్ తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి అలాగే ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి మా తెలుగు యాస్ ఫ్రెండ్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్